how to install Linux OS Android Oreo Roam on Redmi Note 4. Hi friends, Siddharth here from Technobuzz.net. Just like you can see, I am using Redmi Note 4 in which I am using Linux OS 15, which is Android 8.0 Oreo based. I am running it, I am working on all the features, I am working on Volt, I am working on Networks, I am working on all the things that I am working on. कोई छोटे मोटे बग्स हैं बट वो ठीक हो जाते हैं बट तो एक तरीके से देखा जाए तो स्टेबल रूम है उसको आप आसानी से अपने Redmi Note 4 में इंस्टॉल कर सकते हैं उसके लिए सिर्फ करना क्या है कि आपका जो फ़ोन है वो रूटेड होना चाहिए और टी डब्ल्यू आर पी रिकवरी उसमें इंस्टॉल होनी चाहिए तो आज मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे आप इस वर्जन को जो एंड्रॉइड एट पॉइंट जीरो ओरियो पर बेस्ट है उसको कैसे अपने रेडमी नोट फोर में इंस्टॉल करें तो आपको दो फाइलों को डाउनलोड करना है एक तो है लाइनेज ओ की जो फाइल है फिफ्टीन की ओरियो रोम की जिप फाइल और सेकेंड वन गूगल एप्स की जिप फाइल ताकि आप उस रोम में जो गूगल की एप्लीकेशन है उनको रन कर सकें तो वो दोनों फाइलें मैंने सेव कर ली हैं अपने फ़ोन के अंदर उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि इस रोम को आप सक्सेसफुली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं उसको कैसे अपने रेडमी नोट फोर में रन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका रेडमी नोट फोर में जो लेटेस्ट और यू वर्जन है एंड्रॉइड का वो रंग हरन हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको क्या करना है जैसे आप दो फाइल वो सेव कर लेते हैं आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है फ़ोन स्विच ऑफ करते ही आपको क्या करना है अपने फ़ोन को जो टी डब्ल्यू आर पी रिकवरी मोड है उसमें बूट करना है अगर आपको पता नहीं है कि टी डब्ल्यू आर पी रिकवरी को कैसे इंस्टॉल करते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जहाँ पर मैंने उस वीडियो में पूरा बताया है कि टी डब्ल्यू आर पी रिकवरी को कैसे आप रेडमी रेडमी नोट फोर में इंस्टॉल कर सकते हैं अब जैसे ही आपका फ़ोन जो है बूट स्विच ऑफ हो जाता है सॉरी आपको क्या करना है जो वॉल्यूम अप का जो बटन होता है जिसे आप वॉल्यूम अप करते हैं ज़्यादा करते हैं और साथ में जो पावर का बटन है इन दोनों को थोड़ी देर होल्ड करके रखना है जैसे ही आपका फोन वाइब्रेट होता है वो छोड़ देना है आपका स्क्रीन के एम का जैसा लो दिखेगा और थोड़ी देर में विद इन टेन टू फिफ्टीन सेकेंड्स के अंदर जो आपका फ़ोन है वो टी डब्ल्यू आर पी रिकवरी मोड में आ जाएगा दैट मीन्स कि आप उस टाइम पे अपने जो कस्टम रोम है जो लिंकेज ओ एस फिफ्टीन एंड्रॉइड एट पॉइंट जीरो को फ्लैश कर सकते हैं और साथ के साथ गूगल एप्स की जो फाइल है उसको भी फ्लैश कर सकते हैं तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारा फ़ोन बूट हो रहा है और ये टी डब्ल्यू आर पी की जो रिकवरी स्क्रीन का होम पेज है वो हमारे सामने आ गया है अब जैसे कि हमारे पास उसके जो मेनूज आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर सबसे पहले मैं आपको ये होगा आप बैकअप जरूर ले लेंगे क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा बैकअप कैसे लेते हैं क्योंकि क्या होता है कई बार आप रोम को इंस्टॉल करते हैं फिर आपको पसंद नहीं आता आप अपने पुराने वर्जन में वापस जाना चाहते हैं तो उसको आप आसानी से रिस्टोर कर सकते हैं तो पहले बैकअप पर जाएंगे इन सारी फाइल को सिलेक्ट करके स्वाइप टू बैकअप कर देंगे मैं लूँगा नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर और रन करना चाहता हूँ तो आप बैकअप ले लेंगे तो उसके बाद क्या आप आसानी से इस रिस्टोर के ऑप्शन ऑप्शन पर जाकर पुराने रोम को फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं और हमें क्या करना है रोम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले वाइप बटन पर जाना है वाइप पे जाके हम एडवांस वाइप पे जाएंगे एडवांस वाइप पे जाके आप कुछ ऐसे ऑप्शंस देखते हैं आपको सबसे पहला ऑप्शन डाउन कैच सिस्टम डाटा कैच फाइल्स को सेलेक्ट करना है इंटरनल स्टोरेज को आप सेलेक्ट नहीं करेंगे अगर आप इंटरनल स्टोरेज को टच करते हैं और उसको वाइप कर देते हैं तो जो आपने जो दो फाइलें सेव कर रखी है अपने फ़ोन में वो भी डिलीट हो जाएंगे सो करने के बाद आपको नीचे जो बटन है ब्लू कलर का उसको स्वाइप करना है स्वाइप टू वाइप ये जो सारी जो हमने फाइलें सेलेक्ट की थी इनको वाइप कर देगा और नीचे पाप में दो ऑप्शन आते हैं बैक एंड थ्री सिस्टम बैक पर करिए फिर होम के बटन दबाइए अब आपने क्या करना है इंस्टॉल के बटन दबाना है अब जो आपने जो दो फाइलें सेव की थी उनको एक एक करके फ्लैश करना है तो सबसे पहले हम जो लीनेज ओ है 15.0 पॉइंट जीरो एंड्रॉइड एट पॉइंट जीरो बेस्ट उसको हम सेलेक्ट करेंगे और स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश करेंगे ये थोड़ी देर में जो कस्टम रूम को आपके फ़ोन में फ्लैश कर देगा ये थोड़ा सा टाइम लेगा नियर अबाउट थर्टी टू फोर्टी सेकेंड्स जैसे ही ये फाइल फ्लैश हो जाती है उसके बाद आपको गूगल एप्स की फाइल को फ्लैश करना जरूरी है अगर आप उस फाइल को फ्लैश नहीं करेंगे तो आपके जो फ़ोन है जिसमें जो लिनिज ओ रन कर रहा होगा उसमें आपको गूगल प्ले स्टोर जी मेल गूगल कोई भी एप्लीकेशन नहीं मिलेगी और यानी कि आप जब तो गूगल प्ले स्टोर यूज़ नहीं कर पाएंगे तो आप कोई भी गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड कर पाएंगे जैसे कि यूट्यूब हो गया कोई भी आपके फेवरेट गेम से एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड कर पाएंगे जैसे ये फ्लैश कम्प्लीट होता है आप बैक करेंगे आप जो ओपन जी की फाइल है इसको सेलेक्ट करेंगे जो जी एप्स की हमने फाइल डाउनलोड कर की है उसको सेलेक्ट करके स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश कर देंगे अब क्या होगा आप देखेंगे कि ये थोड़ी देर में जो गूगल के एप्लीकेशन है उनको एक एक करके इंस्टॉल करेगा चार एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करता है मोस्टली कुछ जो मेन एप्लीकेशन है जी मेल गूगल सर्च और गूगल प्ले स्टोर को इंस्टॉल करता है बाकी आप गूगल प्ले स्टोर में लॉग करके जो
जैसे पहले देखिए मैं आपको पूरा दिखाऊंगा फ़ोन को स्टार्ट करके इसमें कैसे कैसे काम करता है ये और कैसे आसानी से हम इसको अपने रेडमी नोट फोर में इंस्टॉल कर सकते हैं हाँ अगर आपको इस वीडियो के दौरान कुछ भी कोई प्रॉब्लम लगती है आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे जो हमारा जो कमेंट सेक्शन है आप उसमें जाइए कमेंट लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है मैं खुद पर्सनली इस पर कमेंट करके आप उस प्रॉब्लम को फिक्स करूँगा आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो फाइल है वो फ्लैश हो गई है नीचे अपने पर वाइप कैश डाल दी एंड रूबल सिस्टम आप एक वाइप कैश एंड आप भी करके स्वाइप टू वाइप कर दीजिए एक बार फॉर द सेफ साइड and now the boot system do not install so अब जो आपका फोन बूट होगा और जो फर्स्ट बूट होता है हमेशा थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि आपके सिस्टम में से कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं पहले आपको एम आई का लोगो दिखेगा क्योंकि कंपनी का लोग बूट स्क्रीन है इसके बाद आपको जो लेने ओ एस फिफ्टीन का है एंड्रॉइड एट पॉइंट जीरो उनकी बूट स्क्रीन आपको दिखेगी जैसी वो स्क्रीन आपको दिखती है दैट मीन्स की आपने जो रोम है वो सक्सेसफुली अपने रेडमी नोट फोर में इंस्टॉल कर लिया है मैं आपको पूरा दिखाऊंगा ये वीडियो एंड तक कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है कैसे देख पा रहे हैं आप अब जो बूट स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं जो रीनो जो फिफ्टीन का जो बूट स्क्रीन है वो आ गया है अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो आप बने रहिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ हम थोड़ा सा वेट करते हैं इसको सेटअप करने के लिए नौ अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो फोन है वो बूटेड हो चुका है उसमें वेलकम स्क्रीन आ चुकी है लेट्स गो की तो हम आगे चलते हैं और फोन को सेटअप करते हैं क्योंकि आपको सारी चीज़ इसमें सेटअप करनी पड़ेगी आपको लैंग्वेज वगैरह जो कुछ भी है जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे जियो सिम और एट का सिम आ गया है उसमें तो एक बार मैं सेटअप कर लेता हूँ फिर आपके सामने आता हूँ तो हमने फोन को सेटअप कर लिया है सारे हमने इसमें वाईफाई पासवर्ड वगैरह सब कुछ में डाल दिया है तो आप देख पा रहे हैं इसमें ऊपर जो है ब्लूटूथ का आइकन आप देख पा रहे हैं ब्लूटूथ काम कर रहा है वाईफाई काम कर रहा है और दोनों सिम जो जियो सिम और हमारे एट का सिम दोनों उसमें काम कर रहा है तो आप देख लेते हैं आपको सेटिंग में आप दिखा देता हूँ एक बार कौन सा फोन ये देखिए सिस्टम है हमारे ये आप देख पा रहे हैं अबाउट फोन में रेडमी नोट फोर है जो सिस्टम अपडेट्स अबाउट फोन में हो जाएंगे ये एंड्रॉइड वर्जन एट मॉडल नंबर रेडमी नोट फोर और कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं इसमें क्या क्या काम कर रहा है इस टाइम पे तो ये इसका नेट वगैरह इंटरनेट कनेक्शन है सारा का सारा मोबाइल नेटवर्क वगैरह जो कुछ भी है इसमें आप देख पाते हैं सॉरी इसमें एल मोड है वोल्ट का सिम इसमें काम कर रहा है जियो का सिम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है आप यहाँ से जाकर इसको चेंज कर सकते हैं नेटवर्क और सिम है तो मतलब वो सभी चीज़ें काम कर रही हैं हॉटस्पॉट भी इसमें काम कर रहा है मैंने चेक कर लिया है वो सारी सिम दोनों सिम अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं एक तरीके से पूरा स्टेबल रूम है कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसको इंस्टॉल करने में सिर्फ आपको क्या करना है दो फाइलों को फ्लैश करना है आसानी से आप अपने रेडमी नोट फोर में जो इस एंड्रॉइड ओरियो जो लाइन जो ओ रोम है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज की ये वीडियो गाइड पसंद आई होगी और ऐसे वीडियो गाइड अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें हाँ अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रही है आपको नहीं आ रहा समझ में कहीं कोई दिक्कत आ रही है कहीं किसी स्टेप पर आप अटक गए या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट करें मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए थैंक यू टेक केयर बाय